quiso narra la historia de una chica no tan cualquiera pues entre todos sobresalía por su actitud que conforme el pasar el tiempo se fue modificando y amoldando. Todo comenzó con una chica de muy buena actitud, de buenas calificaciones e intenciones solo una cosa, no andaba bien con ella lo cual fue arruinándole. En casa tenía problemas, afuera tenía problemas y en su mente tenía problemas, pero ella siempre decía todo comienza con una idea y de paso culpaba su mala suerte, recibía golpes y burlas de mucha gente y llegando a casa recibía regaños y castigos sin razón alguna, sus hermanos le tenían lastima pero qué podía hacer. Cada vez las agresiones eran peores y por supuesto llegaría a algo grave. Ken uno de los principales matones espero a que saliera de la escuela, le llegó por atrás con una gasa que contenía cloroformo, después de unos minutos se despertó con mucho dolor y ahí estaba Ken con un bate, le había puesto una golpiza y después intentó aprovecharse de lo débil que estaba, pero de repente ella sacó de sus bolsillos dos cuchillos que tenía siempre por si las dudas ya que la delincuencia era algo fuerte por ahí, era inevitable el destino de Ken. Tras los días ella empieza a sentir las miradas de todos, sí claro su primer asesinato y tortura, ya no era tan agradable pero a pesar de lo callada que era todavía hablaba un poco y respondía algunas cosas. Con los días por fin encontraron el cuerpo de Ken y ella no se puso nerviosa al contrario sonrió. Las burlas seguían creciendo y aunque nadie sabía nada del asesinato se burlaban diciendo que ella era la asesina. Unos días antes de su cumpleaños escucho la plática de sus dos alucinaciones más frecuentes o importantes. Por fin mató a alguien pero estoy segura de que no parará aquí, si lo sé pero no hay que evitarlo solo que lo haga y seremos libres. Ella se fue a la cama confundida. Al día siguiente vuelve a la escuela y le pegan un letrero que decía, pégame y todos le pegaron manchando de sangre su ropa, al final del día se despega el papel empapado de sangre y se saca otro del bolsillo y los tira, ese mismo día ella decidió ya no hablar para nada que mejor manera más que cortarse la lengua. Ya está más cerca de su cumpleaños, de hecho un día antes le avisan los matones que harán una fiesta en su honor que claro no sería más que para humillarla y Carmen la principal matona de ella junto a Carla y Saraxi, en modo de burla le preguntaron que si iría y ella respondió con una cara de locura, si iré y lo más hermosa posible. No contó con lo que le pasaría esa noche, a las 12 como siempre tuvo una pesadilla, pero esta era diferente a las otras, en esta todos estaban muertos y cuando se miró en un reflejo su ojo izquierdo tenía sangre y el derecho estaba tapado con su copete, en la sien del lado izquierdo tenía lo que parecían dos balazos uno arriba del otro y del lado derecho en la boca tenía una arajada hasta su mentón y su cabello despeinado. Al día de su cumpleaños se vistió para la fiesta que era a las 6 de la tarde, con su playera negra, pantalones negros y su chamarra negra, se puso la capucha se miró al espejo y todo seguía igual al sueño, tomó sus cuchillos y se fue. Hubo una masacre horrible y jamás vista en la historia pero después fue a su casa y colonia pero dejó con vida a sus hermanos si le hicieron muchas cosas malas e indescriptibles pero por estar loca desde siempre incluso antes de su primer asesinato, cuando lo cometió pues todo se vino abajo. Murió ese día a las 12 en una pesadilla, fue torturada por su misma locura dentro de esa pesadilla, su frase, ¿Quieres jugar a buscar o ir a dormir? porque ella siempre se escondía de los problemas y por lo que pasaba a las 12 cuando dormía, tras salir tantas veces sus asesinatos en las noticias, se cuenta que a las 6 de la tarde cae un rayo y ella aparece para matar y a las 12 se acaba, ella fue denominada por sus horribles asesinatos la reina del terror también cada vez que encuentran un cadáver de ella saben que es de ella por dos razones, por el cuerpo como es la tortura, y en la pared estaba escrito con sangre, el número 6.